to everyone welcome to ltx classes manam anthropology made simple lo one of the important topics that is physical anthropology fertility and fecundity gurinchi chuddamma fertility fecundity topic anedi manaki anthropology lo physical anthropology lo one of the important topics regular ga upsc lo questions ane vastunayi so topic anedi in general ga chusi oka question isthe ee vidhanga etla attempt cheyalo kuda manam chuddam okay na right so class discuss chestundi this is srinivas ఈ రోజు మనం ఎంసీక్యూకి వెళ్లే ముందు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది చూడమా యాంథ్రోపాలజీ పేపర్ వన్ పార్ట్ బిలో ఫిజికల్ యాంథ్రోపాలజీ ఉంది ఫిజికల్ యాంథ్రోపాలజీలో వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ మనకి డెమోగ్రఫీ గురించి ఉన్నాయన్నమాట అయితే డెమోగ్రఫీ జనరల్లీ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పాపులేషన్ అవునా అయితే డెమోగ్రఫీ బయాలజీ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే జనరల్లీ ఫర్టిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ మనకు వస్తుంది అనమాట అయితే పాపులేషన్ ఒక స్టేట్లో ఆర్ ఒక నేషన్లో ఎంత ఉన్నారు అనేది చూసే ముందు బయాలజీలో జనరలీ ఎంతమంది పీపుల్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నారు అనేది చూస్తాం అయితే ఎంతమంది పీపుల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ని చూస్తామన్నమాట ఒక ఫ్యామిలీ ఆర్ ఒక కపుల్ ఎంతమంది పిల్లలకి జన్మనిస్తున్నారు అనేది important concept from biology and anthropology right so e demographic anthropology concept lo the concept of fertility anedi important so ee roju manam fertility and there is other term that is called fecundity fecundity this is one of the most important chapters anamata clear konni concepts anevi unnai aa concepts anevi ipudu deal cheskuntu and 2014 lo ఫర్టిలిటీ ఫెకండిటీ అని ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ని అడగడం జరిగింది క్లియర్ అండ్ ఇది ఫర్దర్ పేపర్స్లో కూడా నీట్గా రిపిటేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ని మనం నీట్గా చూసుకున్నామంటే టోటల్గా ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది రైట్ సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో ఎంసీక్యూ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫెర్టిలిటీ అండ్ ఫెకండిటీ రైట్ ఎస్ ఒకసారి చూడమా ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షనల్ అయితే మీకు ఇక్కడ సి కంప్లీట్ టోటల్ ఆప్షనల్ అంతా కూడా నేనే డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాను వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ వచ్చేసరికి మీకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ వచ్చేసరికి ట్వంటీ థౌసండ్ లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీకి వచ్చేసరికి ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమ్మా లైఫ్ టైమ్తో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా క్లాసెస్ అనేవి మీరు వినొచ్చు అయితే టోటల్గా ప్రతి టాపిక్కి కూడా మీకు నోట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెగ్యులర్గా మీరు ఆన్సర్స్ కూడా రాయడం అనేది జరుగుతుంది సో దట్ మీ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట రైట్ సో మీకు ఈజీ షోర్ట్ షార్ట్ నోట్స్ అనేది కూడా నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దట్ ఇది మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అనేది చేస్తుంది అనమాట క్లియర్ సో లైఫ్ టైంలో మీకు కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు క్లాసెస్ అనేవి మీరు కంటిన్యూస్గా వినొచ్చు ఎగ్జామినేషన్ దగ్గరలో కూడా మీకు రివైజ్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట రైట్ అయితే ఇది థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ అంటే ఈ రోజు తన లాస్ట్ రోజు అనమాట సో ఇమీడియట్లీ మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇమీడియట్గా జాయిన్ అవ్వండమ్మా సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్న ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయగలరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ టోటల్గా ఆప్షనల్ అంతా కూడా నేను దగ్గరుండి మీకు అన్ని చూసుకోవడం అనేది జరుగుతుందమ్మా సో ఇదేనమ్మా కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ఫర్టిలిటీ ఫెకండిటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో టెన్ మార్క్స్కి వచ్చిందనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే వాటి డెఫినేషన్స్ అనేవి మనం స్టార్టింగ్లో పెట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ బోర్న్ టు అన్ ఇండివిజువల్ దీన్ని సింప్లీ ఫర్టిలిటీ అని అంటాం సో ఒక ఫీమేల్ తన లైఫ్లో ఎంతమంది పీపుల్కి జన్మనిస్తుంది అనేది మనం ఫర్టిలిటీ అని అంటాము గుర్తుంచుకోండి యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అని అంటామన్నమాట సి అన్ ఇండివిజువల్ ఏ కపుల్ ఆర్ పాపులేషన్ క్లియర్ ఒక స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఒక ఇండివిజువల్ ఒక కపుల్ ఎంతమంది పిల్లలకి జన్మనిస్తారో దాన్ని ఫెర్టిలిటీ అని అంటాము ఇది రిప్రొడక్టివిటీ అవుట్పుట్ని చూపిస్తుంది అంటే ఒక ఫిమేల్ టూ చిల్డ్రన్కి జన్మనిస్తుందా త్రీయా ఫోరా ఫైవా వన్నా అనేది అంటే రిప్రొడక్టివీ అవుట్పుట్ని చూపిస్తుంది అన్నమాట జనరలీ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైవ్ బర్త్స్ పర్ ఉమెన్ పర్ థౌజండ్ క్లియర్ సో పర్ థౌజండ్కి ఒక ఉమెన్ ఎంతమంది పిల్లలకి జన్మనిస్తుందో దాన్ని ఫెర్టిలిటీగా చూస్తాం పర్ హండ్రెడ్ కాదు పర్ థౌజండ్ అని గుర్తుంచుకోండి అనమాట క్లియర్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అన్నాం కదా ఆ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటి అంటే 
ఉమెన్ బిట్వీన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ నైన్ జనరల్గా ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చిల్డ్రన్ని బేర్ చేయగలరు అనమాట క్లియర్ ఫార్టీ నైన్ దాటిన తర్వాత చిల్డ్రన్ని బేర్ చేయలేరు బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యూ బయలాజికల్ చేంజెస్ విత్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ఫిమేల్స్ క్లియర్ సో దీన్ని ఫెర్టిలిటీ అని అంటాము జనరల్లీ ఈ ఫెర్టిలిటీ అనేది డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకటి సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఒక ఫీమేల్ ఎటువంటి సొసైటీలో ఉంది మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలో ఉందా ఫీమేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలో ఉందా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలో ఉంటే కపుల్ జనరల్లీ ఒక మేల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ పుట్టినంత వరకు కూడా ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కంటూనే ఉంటారు అవునా అదే ఫీమేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ అయితే దే డోంట్ డిస్టింగ్ విష్ ఒక మేల్ కావాలా ఫీమేల్ కావాలా అని ఆలోచించరు వాళ్ళు వన్ ఆర్ టూ అని అనుకుంటే ఇంకా ఆగిపోతారనమాట క్లియర్ సో సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఫెర్టిలిటీ రేట్ని డిసైడ్ చేస్తాయి అండ్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ క్లియర్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్లో ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ని డిఫరెంట్గా చూస్తారు ఆ కల్చరల్ చేంజెస్ అనేవి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అండ్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి జనరల్లీ వాళ్ళ ఎకనామిక్ స్టేటస్ బట్టి కొంతమంది పూర్ పీపుల్ అంటే ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని మనం పోషించలేము అని అవుతారు అదే కొంతమంది ఈవెన్ పూర్ పీపుల్ అయినా ఏం చేస్తారు జనరల్లీ ఎక్కువ పీపుల్ని కన్నట్లయితే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా జాబ్ చేసి ఇంటికి కొంత అమౌంట్ తీసుకొస్తారు అని కడతారు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అయితే జనరలీ వన్ ఆర్ టూ చిల్డ్రన్కి ఆగుతారనమాట రైట్ అంటే ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ హెల్త్ కేర్ కండిషన్స్ ఫీమేల్ యొక్క హెల్త్ బాగున్నట్లయితే ఎక్కువ మంది చిల్డ్రన్ పుట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళ దగ్గర రిప్రొడక్టివ్ అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ ఫీమేల్ హెల్దీగా లేకపోతే ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఎక్కువ మంది పుట్టరు అండ్ ఆమె బేర్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉండదు అనమాట రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫెర్టిలిటీ అండ్ నెక్స్ట్ ఫెకండిటీ అన్నాడు కదా ఫెకండిటీ డెఫినేషన్ రాస్తాం చూడండి ఫెకండిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ది బయలాజికల్ కెపాసిటీ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఏ పాపులేషన్ టు రిప్రొడ్యూస్ సి ఫెర్టిలిటీకి ఫెకండిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫెకండిటీలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫిమేల్ ఒక తనకి కెపాసిటీ ఉందా లేదా తన ఊంబ్లో క్లియర్ తన ఊంబ్లో ఒక చైల్డ్ని హోల్డ్ చేయగలదా లేదా అనేది ఫెకండిటీ అయితే సి ఎవ్రీ ఫెకండ్ ఉమెన్ కెనాట్ బి ఫెర్టైల్ ఏంటి లెట్స్ టేక్ ఒక ఫిమేల్ ఒక బేబీని సిక్స్ మంత్స్ హోల్డ్ చేసింది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఈ బేబీ చనిపోయింది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ మరొక బేబీ పుట్టింది సెవెన్ మంత్స్ ఉండి ఈ బేబీ కూడా చనిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ మరొక బేబీ సిక్స్ మంత్స్ ఉండి చనిపోయింది అంటే ఎస్ షీఈస్ ఫెకండ్ బట్ షీఈస్ నాట్ ఫెర్టైల్ ఫెర్టైల్ అంటే ఏంటి లైవ్ బేబీస్ పుట్టాలన్నమాట అంటే బయటకు బేబీ పుట్టి బ్రతికితే అప్పుడు ఫెర్టైల్ అని అంటామన్నమాట బేబీ బయటికి రాకపోతే బయలాజికల్ పొటెన్షియల్ షీ కెన్ ఏబుల్ టు హోల్డ్ బేబీని హోల్డ్ చేస్తుంది బట్ నైన్ మంత్స్ వరకు హోల్డ్ చేసి ఒక లైవ్ బేబీని డెలివర్ చేయలేకపోతుంది కానీ బేబీని హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది దాన్నే బయలాజికల్ పొటెన్షియల్ ఆర్ బయలాజికల్ కెపాసిటీ అని అంటాం ఫెకండిటీ అని అంటాం క్లియర్ ఫెకండిటీ అంటే ఎబిలిటీ ద బయలాజికల్ కెపాసిటీ చూడండి ద ఎబిలిటీ టు కన్సీవ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ క్లియర్ సో టోటల్ సైకిల్ అంతా కూడా బేబీస్ని హోల్డ్ చేసి లైవ్గా డెలివర్ చేస్తే ఫెర్టిలిటీ డెలివర్ చేయలేకపోతే షీ మే బీ ఫెకండ్ బట్ షీ ఈజ్ నాట్ ఫెర్టైల్ క్లియర్ చూడండి ఫెకండిటీ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫెకండిటీ అనేది జనరల్లీ ఏజ్ చెప్పాను కదమ్మా ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ నైన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్నవాళ్ళు జనరల్లీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు ఒకవేళ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ చేసి థర్టీన్ ఇయర్స్కే ఒక ఫిమేల్ తన ఊంబ్లో ఒక బేబీ ఉన్నది అంటే ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఆమె ఒక కొత్త బేబీని హోల్డ్ చేయలేకపోవచ్చు సిక్స్ మంత్స్కో నైన్ మంత్స్కో ఆ బేబీ చనిపోవచ్చు అనమాట అంటే ఆమె ఏజ్ అనేది ఒక మ్యాటర్ ఆమె హెల్త్ కూడా ఒక మ్యాటర్ ఆమె రిప్రొడక్టివ్ డిజార్డర్స్ ఒకవేళ ఊంబ్ షేప్ కానీ సైజ్ కానీ డిఫరెన్సెస్ వస్తే బేబీ చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హార్మోనల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ చాలా ఉంటాయన్నమాట క్లియర్ సో ఫెకండిటీకి ఫెర్టిలిటీకి ఈ డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తుంచుకోండి ఫెర్టిలిటీ ఎంతమంది లైవ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఫర్ థౌజండ్ చూస్తాం ఫెకండిటీ అంటే ఏంటి ఎబిలిటీ 
అసలు ఎబిలిటీ లేకపోతే బేబీస్ రారు ఓకే ఎబిలిటీ ఉన్న కొంతమంది బేబీస్కి డెలివర్ చేయలేరు వాళ్ళని ఫెకండ్ అంటాం బట్ ఫెక్టైల్ అని అన్నమన్నమాట రైట్ ఎస్ చూడండి ఆంథ్రోపాలజికల్ కాంటెక్స్ట్లో సి ఫెర్టిలిటీ ఫెకండిటీ అనేది ఒక జనరల్ బయలాజికల్ కాన్సెప్ట్ బట్ మనం ఆంథ్రోపాలజీలో రాస్తున్నాం కాబట్టి ఆంథ్రోపాలజీ డైమెన్షన్స్ అనేవి పెట్టాలన్నమాట ఏంటి ద ఫెర్టిలిటీ అండ్ ఫెకండిటీ స్టడీడ్ ఆఫ్ అండ్ స్టడీడ్ విత్ బ్రాడర్ కల్చరల్ అండ్ సోషల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ క్లియర్ కల్చరల్ అండ్ సోషల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్తో లింక్ చేసి చదువుతామన్నమాట ఏ విధంగా ఫెర్టిలిటీ అండ్ ఫెకండిటీ అనేవి కొన్ని వాల్యూస్ని సొసైటీలో ఆస్పెక్ట్స్ని కల్చర్స్ని అర్థం చేసుకుంటుంది చూస్తుంది అనే దాని మీద ఆంథ్రోపాలజీ స్టడీ చేస్తుంది అనమాట సో కొన్ని కీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ చూడమ్మా సమ్ కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలిటీ అండ్ ఫెకండిటీ కల్చరల్ అండ్ సోషల్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను జనరల్లీ ఒక గ్రూప్ ఆర్ ఫ్యామిలీ యొక్క కల్చరల్ బిలీఫ్స్ కానీ వాళ్ళు నమ్మే నమ్మకాలు నామ్స్ కానీ ప్రాక్టీసెస్ కానీ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఒక డిజైర్డ్ ఫ్యామిలీ లెట్స్ టేక్ ఒక ఫిమేల్ ఫిక్స్డ్గా ఉన్నారనుకోండి నాకు ఫోర్ మెంబర్స్ చిల్డ్రన్ కావాలి సిక్స్ కావాలి టూ కావాలి వన్ కావాలి అని వాళ్ళ కల్చరల్ అండ్ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఆ నెంబర్ని డిటర్మైన్ చేస్తాయి సో డిజైర్డ్ ఫ్యామిలీ సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఆర్ ఫెర్టిలిటీ కంట్రోల్ మెథడ్స్ అనేవి ఏవైనా ఫాలో అవుతున్నారా అన్నీ కూడా చూస్తుంది అనమాట రైట్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రాటజీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ సొసైటీస్ ఏ విధంగా కాంట్రసెప్షన్స్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు అబార్షన్స్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఫర్టిలిటీ రిచువల్స్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు అడాప్షన్ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు స్ట్రాటజీస్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ అడాప్షన్ ఓకే ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది ఆ ఫ్యామిలీ దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఫోర్ చిల్డ్రన్ ఫోర్ చిల్డ్రన్ కావాలి అని అనుకున్నారు ఓకే అయితే లెట్స్ టేక్ ఒక చిల్డ్రన్ పుట్టిన తర్వాత ఒక చిల్డ్రన్ పుట్టిన తర్వాత ఒక త్రీ చిల్డ్రన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా అప్పుడు కూడా నెంబర్ ఫోర్ అవుతుంది కదా బట్ నో ఈ సొసైటీలో అడాప్షన్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు అంటే అక్కడ మొత్తం డెమోగ్రఫీ తేడా వస్తుంది సో ఆంథ్రపాలజీలో ఈ డిఫరెంట్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రాటజీస్ మీద స్టడీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్లో ఆంథ్రపాలజీ ఆల్సో స్టడీ ద రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అండ్ మెడికల్ ఆంథ్రపాలజీ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ మీద ఇండివిజువల్స్కి నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది క్లియర్ సో వాళ్ళ కల్చరల్ బిలీఫ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా బయోమెడికల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇన్ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇట్లా ప్రతీదీ కూడా చూస్తారు బోత్ మెడికల్ చూస్తారు అండ్ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఈ ఫెర్టిలిటీ అండ్ ఫెకండిటీ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ చూస్తామన్నమాట అంటే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అనేవాళ్ళు వీటన్నిటినీ స్టడీ చేస్తారు అండ్ కిన్షిప్ అండ్ లీనియస్ జనరలీ ఫెర్టిలిటీ ఫెకండిటీ అనేది కిన్షిప్ సిస్టమ్కి లింక్ అయి ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ వాళ్ళ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వాల్యూస్ కానీ ప్రతిదీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ త్రీ జనరేషన్స్లో కూడా త్రీ మేల్స్ ఉన్నారు అనుకోండి సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ అట్లీస్ట్ త్రీ మేల్స్ ఉన్నంత వరకు కూడా ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ని జన్మనిస్తూనే ఉంటారనమాట సో ఇక్కడ ఫెర్టిలిటీ అండ్ ఫెకండిటీ అనేది కిన్షిప్ అండ్ లీనియస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పొజిషన్ ఏంటి స్టేటస్ ఏంటి ప్రీవియస్ జనరేషన్స్లో ఏం చేశారు ఇలా ప్రతిదీ చూస్తామన్నమాట రైట్ సో ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అనేవాడు ఫస్ట్ ఈ కిన్షిప్ అండ్ లీనియస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు ఫీమేల్స్ మీద ఉంది అవి ఏ విధంగా ఫెర్టిలిటీ ఫెకండిటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనేది చూస్తాం చూడండి కల్చరల్ వేరియేషన్స్ అనమాట సో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉన్న చోట డిఫరెంట్ మెథడ్స్ పర్సెప్షన్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ రూల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఏమో తెలుసా రిప్రొడక్షన్ వైపు వాళ్ళకున్న ఆలోచన ఏంటి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పాపులేషన్ డైనమిక్స్ కానీ డెమోగ్రఫిక్ చేంజెస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకొస్తాయి సో కాస్త గ్రోత్ కల్చర్ ఉంది అంటే ది బయలాజికల్ హెల్త్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఎక్కువ ఫోర్స్ చేసి పిల్లల్ని కన్నెవర్ అనమాట క్లియర్ రైట్ అండ్ పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అంటే లెట్స్ టేక్ ఫ్యామిలీలో బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరు కూడా
పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి లెట్స్ టేక్ గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ పెట్టింది అనుకోండి టూ చిల్డ్రన్ మాత్రమే ఉంటే వాళ్ళు కొన్ని ట్యాక్సెస్ అనేవి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్ టూ చిల్డ్రనే ఉంటే గవర్నమెంట్ కొంత సబ్సిడీలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇస్తుంది ఇట్లాంటి ఫ్యాక్టర్స్ వలన పాపులేషన్ని మనం కాస్త కంట్రోల్ చేయగలం అయితే ఆంథ్రపాలజిస్ట్ అనేవాడు దీన్ని కూడా చదవాలన్నమాట రైట్ అండ్ చూడండి జెండర్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజెన్సీ సో దే జనరలీ ట్రై ద రూల్స్ ఆఫ్ జెండర్ కానీ రిప్రొడక్టివ్ ఏజెన్సీ ఇన్ షేపింగ్ ఫర్టిలిటీ అండ్ ఫెకండిటీ సో జనరలీ దే అబ్జర్వ్ ఉమెన్స్ రిప్రొడక్టివ్ చాయిసెస్ చాలాసార్లు ఉమెన్కి ఎటువంటి రిప్రొడక్టివ్ చాయిసెస్ అనేవి ఇవ్వరు మేల్స్ జనరలీ ఏ విధంగా డిటర్మైన్ అయి ఉంటారో అవే ఇంట్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అవుతాయి బట్ జెండర్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజెన్సీలో ఆంథ్రపాలజిస్టులు వీళ్ళని చూస్తూ ఉండాలన్నమాట ఎంతవరకు ఉమెన్ వాళ్ళ పవర్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు ఫ్యామిలీలో వాళ్ళకున్న డెసిషన్ మేకింగ్ అటానమీ ఎంతవరకు వాళ్ళ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ మీద వాళ్ళకి సపోర్ట్ అండ్ కంట్రోల్ అనేది ఉందా ఇట్లా ప్రతీదీ చూస్తారు సో చూసారు కదమ్మా ఫెర్టిలిటీ అండ్ ఫెకండిటీ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తే వాట్ ఈస్ ఫెర్టిలిటీ అన్నట్టు ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో పెట్టాం నెక్స్ట్ ప్యారాలో కూడా వాట్ ఈస్ ఫెకండిటీ అని పెట్టాము అండ్ ఆంథ్రపాలజీలో ఫర్టిలిటీ ఫెకండిటీ కాన్సెప్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది డిఫరెంట్ కీ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి పెట్టడం జరిగింది రైట్ సో చూడండి సో ఇవన్నీ ఆంథ్రపాలజిస్ట్లు చదవడం వలన దే కెన్ ఎన్హాన్స్ ద పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కల్చరల్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ డైమెన్షన్స్ మీద వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది అండ్ ఈ డైమెన్షన్స్ అన్నీ హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్ మీద ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం అనమాట సో ఈ హోలిస్టిక్ ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అప్రోచ్ అనేది మనకి డీపర్ అండర్స్టాండింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అంటే కాంప్లెక్స్ ఇంటర్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మనకుంది అంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది అని చూస్తాం సో వాళ్ళ బయలాజికల్ ప్రాసెసెస్ కానీ కల్చరల్ బిలీఫ్స్ కానీ సోషల్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ ప్రతీదీ చూస్తాము అని చెప్తున్నారనమాట రైట్ సో ఈ విధంగా మనం ఇంట్రడక్షన్ బాడీ అండ్ కన్క్లూషన్ అనేది నీట్గా రాస్తే మన ఆన్సర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది రైట్ సో రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటున్నాము సో స్టే ట్యూన్ కాన్ మీరు కంటెంట్ గురించి కాన్స్టెంట్గా మన వీడియోస్ని చూసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట క్లియర్ సో ఈ పీడిఎఫ్స్ కానీ మీకు ఏమైనా కావాలనుకుంటే జాయిన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ యూ వుడ్ ఫైన్ దేర్ అదేవిధంగా మీకు యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో కూడా దసరా ధమక ఆఫర్ అనేది కంటిన్యూ చేయడం జరిగిందమ్మా ఒకసారి చూడండి మనకి ఫ్లాట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఆఫర్ వచ్చింది సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫీజు అనేది కేవలం ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కే మనం ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫ్లాట్ మీకు ఆఫర్ అనేది వస్తుంది యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ మీకు కరెంట్ అఫేర్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రివిజన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో మీకు కేవలం ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కి వస్తుంది అనమాట క్లియర్ సో థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ అంటే ఈరోజుతోనే లాస్ట్ డేట్ మీకు ఇమీడియట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నామ్మా మీరు ఈవెన్ మీకు ప్రతిదీ కూడా లైఫ్ టైం రావడం వల్ల మీకు చాలా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయగలరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ 